సడలించాలి అంటున్నారా లేకపోతే లాక్ డౌన్ కంటిన్యూ చేసి ఇంకా ఏ రకమైన ప్రయత్నాలు చేయాలన్నది చర్యలు తీసుకోవాలన్నది మీ ఆలోచన వ్యాధి వ్యాప్తిని అరికట్టడానికి అన్ని మానేసి కూర్చోవటం ఒక్కటే పరిష్కారం కాదు ఖచ్చితంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఆంక్షలు ఉండాలి ఖచ్చితంగా మరి వృద్ధాశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళని లేకపోతే ఇతర వ్యాధులు ఉన్న వాళ్ళని మనకి ప్రపంచం ఏం రోజు అవుతుందంటే ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు కానీ గుండె జబ్బులు గుండె పోటు లేకపోతే మధుమేహం డయాబెటీస్ కానీ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ వ్యాధి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది మనం ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళందరినీ మనం బయట రకంగా కాపాడుకోవాలి ఒక వయసు దాటిన వాళ్ళు డెబ్బై ఏడు దాటిన వాళ్ళు అరవై ఐదు దాటిన వాళ్ళు ఈ మూడు రకాల వ్యాధులు ఉన్న వాళ్ళు అలాగే బాగా స్థూలకాయం ఉంటాయి అలాంటి వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా పూర్తిగా ఆంక్షలు పాటించాలి మొహానికి ముక్కుకి మూతికి గొడ్డ మన మాస్క్ కప్పుకోవడం విధిగా కప్పుకోవటం దాన్ని సరిగ్గా పద్ధతి ప్రకారం దాన్ని పాటించడము దూరాన్ని పాటించడము మూడోది వీటన్నిటితో పాటు నిరంతరం టెస్టింగ్ చేయాలి పెద్ద ఎత్తున యాంటీజెన్ టెస్ట్ చేయాలి దాన్ని బట్టి స్థానికంగా పరిస్థితులకు నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి వీటికి లోబడి షరతులకు లోబడి కనీసం ఒక మూడు నాలుగు రంగాల్లో వ్యవసాయం రిటైల్ ట్రేడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ముఖ్యంగా స్మాల్ అండ్ మిడ్ ప్రైజెస్ నాలుగోది మనకి కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ ఈ నాలుగు రంగాల్లో క్రమక్రమంగా మనం ఈ జాగ్రత్తలతో కూడి ఆర్థిక వ్యవస్థకు మళ్ళీ ఘాటును పెట్టకపోయినట్టయితే లాక్ డౌన్ కంటే వంద రెట్లు ప్రమాదం జరిగే అవకాశం మన సమాజం కానీ ఎంతవరకు సాధ్యం అంటారు నూట ముప్పై కోట్ల మంది జనాభా ఉండి ఇంత థిక్ పాపులేషన్ ఉన్న మన దేశంలో ఇప్పుడు ఒక కంపెనీకి వెళ్ళాలంటే బయటికి అడుగు పెడితే ఒక ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర వంద రెండు వందల మంది జామ్ అయిపోయి ఉంటారు ఒకసారి మనం సడలిస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఇండస్ట్రీస్ కి మినహాయింపు ఇచ్చామనుకుందాం కంపెనీస్ కి మినహాయింపు ఇచ్చామనుకుందాం ఎట్లా మనం దీన్ని అరి నియంత్రించవచ్చు సాధ్యం ఎట్లా అవుతుంది ఇంత పెద్ద పాపులేషన్ ఉన్న దేశంలో ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు రెండు విషయాలు గమనించాలి అన్ని సమన్వయం చేయాలి లేకపోతే ప్రభుత్వం కాదు పాలన కాదు ఇప్పుడు నాకు గుండె బాగా పనిచేయాలి గుండె బాగా పనిచేయాలి లంగ్స్ వదిలేస్తాను గుండె బాగా పనిచేసి లంగ్స్ అన్ని నాశనం అయిపోతే శరీరం ఏమవుతుంది గుండె లంగ్స్ బాగా పనిచేసి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ పని చేయకపోతే అసలు తిండి ఎక్కడ తింటాను నేను మూత్రపిండాలు పని చేయకపోతుంది కాబట్టి సమాజం ఇవన్నీ అవసరం మేము వ్యాధి వ్యాప్తి నరికట్టాలి ఇతర అనారోగ్యాలు అనారోగ్యాలను ఎదుర్కోవాలి సమాజంలో నిరుద్యోగాన్ని ఎదుర్కోవాలి పేదరికాన్ని ఎదుర్కోవాలి ఉత్పత్తిని సాధించాలి జీవనాసాలు సాధించి కాబట్టి సమన్వయం చేయాలి ఈ సమన్వయం చేయడంలో ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఇబ్బందులు లేకుండా ఊరికి అంత సాఫీగా ఉండిపోతే మన సమస్య ఎక్కడ ఉంది ప్రభుత్వాలు తమ పని తాము చేయాలి ఉదాహరణకి పెద్ద ఎత్తున టెస్టింగ్ చేయండి ఆ టెస్టింగ్ కిట్స్ మీకు ఈ మీరు కంపెనీల సరఫరా చేయండి విధిగా ర్యాండమ్ టెస్టులతో మొదలెట్టి కనీసం ఒక పది పదిహేను రోజుల్లో కంపెనీలో వర్కర్స్ అందరికి టెస్టులు అయ్యేట్టుగా మీరు ఏర్పాట్లు ర్యాపిడ్ టెస్టులు ఉన్నాయి అయితే టెస్ట్ అయ్యేట్టుగా మీరు నిబంధనలు విధించండి ప్రతిరోజు ఆ సమాచారం అందించాలని చెప్పండి దాన్ని బట్టి మళ్ళీ నిర్ణయాలు మారుతాయని చెప్పండి సందర్భాన్ని బట్టి అట్లాగే మీరు కొన్ని రంగాల్లో ఉదాహరణ బాగా రద్దీగా ఉండే రంగాలు మామూలు షాపింగ్ కానీ రెస్టారెంట్లు కానీ సినిమాలు కానీ పెళ్ళిళ్ళు పేరెంటాలు కానీ లేకపోతే ప్రార్థనా మందిరాలు కానీ ఇవన్నీ నిషేధించండి చాలా వరకు ఆ రద్దీ తగ్గుతుంది కాబట్టి మనం కొత్త సమస్య వస్తే కొత్త సవాలు వస్తే కొత్త రీతిలో ఎదుర్కోవాలి అంతేగాని నేను నా పద్ధతి కానీ వ్యాధి యాప్ తరికట్టాలి బేదరకం ఉండకూడదు ఆదాయాలు రావాలి లేదంటే పోతాయి నిరుద్యోగం పెరిగిపోతుంది నేను మాత్రం డబ్బులు ఉన్నాను ప్రభుత్వం డబ్బులు లేవు కాబట్టి అట్లాంటి ఇట్లాగా ఈ మొత్తాన్ని సమన్వయం ప్రపంచవంతం చేస్తుంది ఇటలీలో లేకపోతే స్పెయిన్ లో దాదాపు ఇరవై వేల మంది చచ్చిపోయారు ఇరవై వేల మంది ఆఫ్టర్ ఆల్ స్పెయిన్ ఎంత దేశం అండి ఒక ఐదు కోట్ల జనాభా ఉన్న దేశం ఐదు ఆరు కోట్ల జనాభా మనకంటే ఇరవై ఐదు రెట్లు ఇరవై ఐదు ఉంటుంది జనాభాలో ఆ దేశంలో ఇరవై వేల మంది మన దేశంలో ఐదు లక్షల మంది చచ్చిపోయినట్టు లెక్క ఆ దేశంలో వారం క్రితమే రియల్ ఎస్టేట్ మనకి కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ ప్రారంభం చేశారు బాధ్యతతో చేయాలి దాన్ని కాపాడాలి దీన్ని కాపాడాలి అంతేగాని ఒక పని చేస్తుంటే మిగతా అన్ని వదిలేస్తాను చెప్పండి పరిపాలన కాదు ప్రభుత్వం మనకు ఇప్పుడు చెప్తోంది మీరు అంతా ముక్కు మూసుకు ఇంట్లో కూర్చోండి చెప్పని ఇలా బయటకు వస్తే తంతా ఉంటుంది లాంటి డబ్బులు కొడతా ఉంటుంది రెండు విషయాలు గుర్తించాలి దీనిలో ఒకటి ఇది అసాధారణం ఇది సాధారణం కాదు బయటకు వస్తే పాపం చేసిన వాళ్ళలాగా చూడడం నిరస చూడడం సాధారణంగా అసాధారణం అసాధారణంగానే భావించాలి నేను అంతేగాని ఇది నామ్ చేసి పారేసి ఏదో బాగుంది బయటకు వస్తే తందామని చెప్పాలంటే అది పరిపాలన కాదు అది రెండవది ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రజల్ని పోషించే శక్తి లేదు రోజుకి ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయలు కనీస అంచనా మన ఆర్థిక వ్యవస్థ నష్టపోతున్నది రోజుకి ప
కానీ ఒక ప్రాణం కాపాడుతుంటే పది ప్రాణాలు పోతుంటే రెండు జాగ్రత్తలు చూడాలి ఖచ్చితంగా చూడాలి దాన్ని కూడా